peso continúa imparable frente al dólar al acumular su séptima semana consecutiva con ganancias con una apreciación acumulada de 1.28%. En sucursales bancarias, el billete verde se vende hasta en 19.55 unidades, mientras que en operaciones al mayoreo se cotiza en 19.14 pesos. El peso mexicano se mantiene estable como la mayoría de las divisas que de nuevo ganan terreno frente al dólar, luego de una semana en la que las minutas, y varios oficiales confirmaron que la Reserva Federal será más paciente para seguir subiendo la tasa de interés, señaló el análisis del Banco Base. El debilitamiento del dólar esta mañana se debió también a la publicación de la inflación de Estados Unidos que se ubicó en una tasa interanual de 1.9% durante diciembre, por debajo de la inflación de 2.2% en noviembre. El dólar también está débil debido a nuevas preocupaciones por la extensión del cese parcial de operaciones del gobierno estadounidense. En caso de que hoy no se resuelva la disputa entre los demócratas en el Congreso y Donald Trump, quien demanda fondos para la construcción del muro en la frontera con México, el cese de operaciones del gobierno se convertiría en el más extenso en la historia desde 1976, año en que se creó la ley que habilita el cierre de algunas agencias del gobierno si no se logra un acuerdo en materia de financiamiento, explicó el análisis. Las disputas entre el legislativo y el ejecutivo en Estados Unidos son una mala señal para México, principalmente por el proceso de aprobación del TEMEC que todavía está pendiente. El día de ayer el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, dijo que el proceso de ratificación del TEMEC en Estados Unidos podría ser complicado, debido a la composición actual de la Cámara de Representantes, ante la posibilidad de que los congresistas demócratas quieran realizar cambios. De ser así, se crearía otra fuente de incertidumbre para la economía mexicana, 